గురు ఆస్తు యూట్యూబ్ ఛానల్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఇంటి నిర్మాణం కంటే ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి ఇంటి నిర్మాణం పెద్దది ఉండవచ్చా అన్నటువంటి అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం ముందుగా నా పేరు దుర్గా సాయినాథ్ మీకు గల ఏ వాస్తుపరమైన సందేహాల కొరకైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి నెంబర్కి కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేసి మీ వాస్తుపరమైన సందేహాలకు సజెషన్స్ తీసుకోగలరు అదేవిధంగా నూతన గృహ నిర్మాణాల ప్లాన్ల కొరక కూడా సంప్రదించగలరు మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సజెస్ట్ చేయండి తద్వారా మీతో పాటు వాళ్ళు కూడా వాస్తుకు సంబంధించినటువంటి సరైన నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మీకు ఇమేజ్లో కనిపిస్తున్న విధంగా ఈ ప్లాన్ని మనకి వన్ ఆఫ్ అవర్ సబ్స్క్రైబర్ వాట్సాప్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు అడిగిన డౌట్ ఏంటంటే నైరుతిలో బోర్ ఉందండి ఈ నైరుతిలో బోరు ఎలా ఏంటి అసలు నైరుతిలో బోరు ఉండకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారని చెప్పేసి కాల్ చేయడం జరిగింది అయితే ఎందుకు నైరుతిలో బోరు వేసుకున్నారంటే మాకు ఈ ఏరియాలో వాటర్ పడవండి వాటరు నైరుతిలోనే ఉందని చెప్పేసి చెప్పే అక్కడే వేసారు మాకు బోరు ఈశాన్యంలో కూడా బోర్ ఉంది కానీ అందులోంచి వాటర్ రావు నైరుతిలో ఉన్నటువంటి బోర్లోంచి వాటర్ వస్తుంటాయి ఎలా ఎలా చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు సజెషన్ అడగడం జరిగింది ఈ ప్లాట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్ బై థర్టీ త్రీ ప్లాట్ ఇది ఉత్తరం ఫేసింగ్ ప్లాట్ ఈ ప్లాట్కి ఉన్నటువంటి అరవై ఆరులో ఆరు అడుగులు వదిలేవని చెప్పడం జరిగింది దక్షిణ భాగంలో కంప్లీట్గా ఇంటి ఆవరణలో మనకి కాంపౌండ్ లోపలికి లేకుండా అవుట్ సైడ్ కాంపౌండ్ ఉండే విధంగా చూసుకోమని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన విషయం ఏంటంటే ఈ ప్లానింగ్లో దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి రెండు పోర్షన్లు చేయడం జరిగింది ఒకటి రెంటల్ పర్పస్ ఒకటి వాళ్ళు ఉండడం కోసం చేసుకున్నారు ఇక్కడ దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి పోర్షన్ రెంట్కి ఇచ్చేసేసి ఉత్తర భాగంలో వాళ్ళు ఉందామని చెప్పేసి అనుకున్నారు దానికోసం ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ని దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి ప్లానింగ్ కంటే ఎక్కువ తీసుకోవడం జరిగింది డైమెన్షన్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది వచ్చేసి నార్త్ ఫేసింగ్ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ సౌత్ ఫేసింగ్ మనకి ఇక్కడ మనకి సౌత్లో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ రెండు బెడ్రూమ్లు కిచెను లివింగ్ రెండు టాయిలెట్స్ తీసుకున్నారు ఫ్రంట్ వైపు నార్త్ వైపు కూడా అలాగే తీసుకున్నారు అయితే దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్లానింగ్లో బెడ్రూమ్ వచ్చేసి మాస్టర్ బెడ్రూమ్ పదకొండు అడుగుల ఎనిమిది అంగుళాలు మరియు తొమ్మిది అంగుళాలు ఉండడం జరిగింది సేమ్ అలాగే వాయువ్యం బెడ్రూమ్ కూడా సేమ్ అలాగే తీసుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ఆగ్నేయంలో కిచెన్ పెట్టేసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి ఇంటి నిర్మాణంలో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ పదకొండు అడుగుల ఎనిమిది అంగుళాలు మరియు పదకొండు అడుగుల రెండు అంగుళాలు తీసుకోవడం జరిగింది అంటే దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి నైరుతి బెడ్రూమ్ కంటే ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి నైరుతి బెడ్రూమ్ పెద్దది తర్వాత ఇక్కడ వాయువ్యం బెడ్రూమ్తో కూడా చూసుకుంటే పోల్చుకుంటే ఇక్కడ పదకొండు అడుగులు ఎనిమిది అంగుళాలు విడుతు సరిపోయింది లెంత్ వచ్చేసరికి పది అడుగులు తీసుకున్నారు ఇక్కడ మాత్రం తొమ్మిది అడుగులే ఉంది మనకి దక్షిణ భాగంలో వాయువ్యం బెడ్రూమ్లో ఇక్కడ నార్త్లో ఉన్నటువంటి వాయువ్యం బెడ్రూమ్లో మాత్రం మనకి పది అడుగులు తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ పారు మనకి ఏదైతే ఉందో విడుతులో పారు మెయింటైన్ చేశారు కానీ లెంత్లోకి వచ్చేసరికి దక్షిణ భాగం కంటే ఉత్తర భాగంలో రూమ్ డైమెన్షన్స్ పెద్ద తీసుకున్నారు తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈశాన్యంలో రెండు పిల్లర్ల మధ్యలో ఇక్కడ మనకి సింహద్వారం రావాలి మనకి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కింద కార్ పార్కింగ్ ఉంటుంది ఒకవేళ పైకి వచ్చేసరికి బాల్కనీ లాగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో రెండు పిల్లర్ పోస్టింగ్స్ దాటి బ్యాక్ సైడ్కి ఈ విధంగా హాల్ తీసుకోవడం జరిగింది దీనివల్ల ఏంటంటే ఈశాన్యం కటింగ్ తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్లో వాయువ్యం పెంపు కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది పిల్లర్స్ అన్నీ ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకి ఏదైతే ఉందో పారు కంప్లీట్గా కూడా మనకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అదే ఇక్కడ రావాల్సినటువంటి గోడ ఇక్కడ రెండు పిల్లర్ల మధ్యలో వచ్చినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా మనం ఈశాన్యం ఓపెన్ కింద తీసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం పారు తప్పిన విధంగా తీసుకుంటాం అంటే ఏదైనా ఒక పారులో ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే గోళ్ళు ఒక పారులో లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టుకుంటే దాని నుంచి సమస్యలు ఫేస్ చేస్తూనే ఉండాలి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఉత్తర భాగంలో దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి ఇంటి నిర్మాణం కంటే ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి నిర్మాణం పెద్దదిగా ఉండకూడదు వాళ్ళు చెప్పిన కారణం ఏంటంటే 
మేము ఉండాలనుకున్నామండి అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ పెద్దగా కన్స్ట్రక్షన్ తీసుకున్నాము రోడ్ ఫేసింగ్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి పోర్షన్స్ రెండు రెండు పోర్షన్స్ కావచ్చు మూడు కావచ్చు నాలుగు కావచ్చు ఎన్ని పోర్షన్స్ అయినా సరే రెంటల్ పర్పస్ ఆలోచించుకున్నప్పుడు దాని ప్రకారం ప్లానింగ్ చేసుకోండి అది కిందో పైన మీరు ఎక్కడ ఉండాలనుకుంటే దాన్ని తగ్గ విధంగా చేసుకోండి ఒకే దాంట్లో మాత్రం ఒకే ఒకే ఫ్లోర్లో మీరు ఉండాలి అని అనుకుంటే మాత్రం దానికి సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా దక్షిణ భాగంలో పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ ఉత్తరంలో చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ ఉండాలి లేదంటే సమానంగా అయినా ఉండవచ్చు ఒక రెండు మూడు అంగుళాలు తక్కువ ఉత్తరంలో పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా తూర్పు భాగంలో కూడా మనకి పడమర తూర్పు చూసుకున్నప్పుడు పడమరలో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ పెద్దగా ఉండాలి తూర్పులో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ తక్కువ ఉండాలి పిల్లర్ పోస్టింగ్ విషయంలో కూడా మనం ఈ జాగ్రత్తను ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి దక్షిణంలో పది అడుగుల పిల్లర్ పోస్టింగ్ పెట్టుకొని ఉత్తరంలో పదిహేను అడుగుల పిల్లర్ పోస్టింగ్ పెట్టుకుంటే అది కూడా మనం దోషం కింద పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా చేయటం వల్ల ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి మనకి వాస్తు ప్రకారం భాగాల ప్రకారం బాగానే ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఒకే ఆగ్నేయంలో ఉంటుంది నైరుతిలో బెడ్రూమ్ ఉంది వాయువంలో బెడ్రూమ్ ఉంది ఈశాన్యంలో హాల్ ఉందని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ పిల్లర్ పోస్టింగ్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి కొంతమంది అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కొంతమంది అబ్జర్వ్ చేయకపోవచ్చు ఈ విధంగా ప్లాన్ పంపించినప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ సైట్ విజిట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయకపోవచ్చు కొలతలు తీసుకునే వాళ్ళైతే అబ్జర్వ్ చేస్తారు కొలతలు తీసుకోకుండా జస్ట్ జనరల్గా చెకింగ్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మాత్రం కొంతమంది తీసుకోరు కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్లాన్కు సంబంధించి కంప్లీట్గా డైమెన్షన్స్తో చెక్ చేసుకుంటూ ఫిజికల్ కన్స్ట్రక్షన్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే కన్స్ట్రక్షన్లో ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటూ ఉండడానికి అవకాశం లేదు దానికి సంబంధించి ఏదన్నా మిస్టేక్ అయినా కూడా అప్పటికప్పుడు మీరు దానికి సంబంధించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఓవరాల్గా దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ కంటే ఉత్తర భాగంలో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు కూడా పెద్దగా ఉండకూడదు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్